hangarin nating lahat na magkaroon ng isang tahimik at maunlad na lipunan. Hangarin nating magkaroon ng isang magandang bagyo na madarat ng pangang susunod ng mga henerasyon. Balikan natin ang mga proyektong na isagawa para sa lungsod ng Baguio. Ito ang accomplishment report ng taong bayan kasama si Congressman Nicasio Alipin Jr. Sa lihis latura, the Congressman authored 21 House Measures and co-authored 117 House Measures. At mula sa mga ito, labing isa ang ipinatupad bilang batas. Dahil sa mga house bills na ito, ang congressman ng Baguio ay kinilalang isa sa top 10 performing congressman sa bansa based on a statistical report by the House of Representatives. Dalawa sa pangunahing legislation na tinutukan ay ang House Bill 4772 at House Bill 4649 na ipinakilala sa Kongreso ng dating congressman Bernardo Vergara at ng ating Mayor Mauricio Dumogan kung siya ay congressman pa. Ang House Bill 4649 o kilala bilang an act establishing the Cordillera Autonomous Region ay ipinapagaganap ngayon ng iba't ibang sektor ng lipunan kasama ng congressman sa iba't ibang provinsya ng Cordillera. Autonomy is believed to be a development strategy that will propel the region to become a progressive one or a developed region. Maliban sa legislation ay madami rin natutukang proyekto sa ilalim ng projects on constituency concerns through different line agencies. Uh, as far as the CHED is concerned, it is a student assistance program. It is before a scholarship program under the previous administration. But uh, we just uh, accommodated the previous grantees. And uh, they are more or less amounting to 600 plus. And uh, we have uh, new applicants, uh, and uh, that that will complete the 1,189. Um, the opportunity given to us to be a grantee of the Student Financial Assistance Program or the SUFAP is truly a blessing, po. Because, po, of course, it helped us financially, po. Um, nakabawas po siya sa expenses sa household. Marami ring mga natuto ng iba't ibang skills through Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. He also actually earmarked an amount of more or less 4 million for a particular program of uh, the TESDA. Uh, named uh, or termed as STEP or the Special Training for Employment Program. Hindi lang edukasyon ang nabigyan ng atensyon. Upang hindi masayang ang mga napag-aralan, gumawa ng proyekto under Department of Labor and Employment o DOLE para makapagbigay ng trabaho sa ilang fresh graduates. We earmark uh, more or less 4 million for a program known as Government Internship Program. Under this program, uh, persons from uh, 18 to 20 years old are given chance to, to work as an intern. And uh, with that, they are actually entitled to 70% of the minimum wage uh, prevailing in this region. Under the Department of Health, there were 1,152 patients served and were given financial assistance from July 2014 to July 2015. My JKST daughter ko started na in uh, 2013, third year high school is una. So, that's the time na confirm na e-wings, sorry ko mga ano. Kwaiti na flash nga eh, actually, the cells yung... Di e-wings kung ano nga yun. Very nga yung na-cancer rate ang ako. Noong ngayon may siguro ang awang may tulong na naalala kini congressman. Baka na nakababa ang tibutang ako. As far as we are concerned, from 2014 and 2015, we have a figure of almost 3,000. 
assistant in the uh, Baguio General Hospital and Medical Center. Sa Department of Social Welfare and Development, 1,596 ang nabigyan ng serbisyo sa proyekto ng assistance to individuals in crisis situations o AICS. Maliban sa mga serbisyong ito, napagtuunan din ng pansin ang mga proyekto under DPWH. Ngayong taon, umakyat ang pondo ng halos isang daang porsyento mula 392.3 million to 679 million. Ilan sa mga mabibigat na proyekto ito ay ang ongoing rehabilitation ng Baguio at Big Wall na inaasahang matatapos para sa susunod na palarong pangbansa. Construction at rehabilitation ng mga multi-purpose building, school building, daycare center, covered court, mga road widening at mga drainage rehabilitation sa iba't ibang barangay ng Baguio. At ito lang buwan ng Agosto, natapos naman ang flood control and creek rehabilitation sa Lower Quirino Barangay. Open creek day toy, kapag bulbulang ng dati basura. Ibig bagata na agkwada at implement natin project, dahil ito'y nga dagos ting bagami. At uh, may mayat nga na coveran dahil ito'y nga project na nung nalinis nga kitaan kung pag-ayayaman kung ubing, kung pagnaan, kung ubing na mapandya eskwilaan ba. Ang slogan na aliting ng bayan, isinabuhay sa pagtayo ng Baguio Congress ng Social Responsibility Foundation. Sa foundation na ito, kami-kabilaan din mga proyekto ang isinagawa para sa pagsisipi sa mga residente ng Baguio. Isa nga dito ay ang free transportation for patients, burial services, medical missions, outreach programs, in buildings at marami pang iba. Isa nga sa mga natulungan ng foundation ay ang pinakay na pambato natin sa martial arts hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Ang, ang naitulong po ng foundation ng Congressman sa Team Lakay ay uh, kung may laro yung mga uh, international athletes natin, uh, nagpapadala rin sila ng support, uh, support na yung mga sasakyan and uh, morally support din. Malaking tulong sa kanila, hindi na nila iniisip yung kapamilya nila na kung saan pa sasakay o kung hindi na nila po problemaan yung safety nila. Kasi yung focus talaga. Maliban sa free transportation services, nakapagpamahati tayo ng 901 eyeglasses at ilang mga sound system sa ilang mga organizations para mapabuti rin ang kanilang mga serbisyo sa kanilang pamunuan. Sa so, nakalipas na mga taon na magkakasama tayo sa pag-usad at pagkamit para pangarap natin para sa Baguio, ilan lamang ito sa kaya natin gawin. Sa pag-iisa ang ating mithin, malayo ang ating parating. Baguio is a city we must be proud of. We are already ahead towards development and there's the turning back. Sama-sama pa rin tayo sa pagpapaganda ng ating mahal na Baguio. Kapit lang at magtiwala tayo sa isa't isa. Magandang Baguio ngayon, bukas at sa mga susunod pang taon. <laughs>